Assalamu alaikum everyone. How are you all? I am here with another lecture that is lecture number 105 for inter part 1. This we have discussed unit number 4 liquids and solids. Ke bare mein discuss kar rahe hai. And in my previous lecture, I started the topic about structure of sodium chloride. Just we have sodium chloride, which is an ionic solid, hai, uske crystal ke structure ke baare mein study kar rahe hai. Or this uh, figure that is drawn, it is a unit cell of sodium chloride. Yani ke pure crystal ka ek जो छोटा सा हिस्सा जो पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर सकता है दिस इज द यूनिट सेल और इसमें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि दिस आर दिस आयंस दैट आर बिगर इन द साइज दे एंड दे आर प्रेजेंट मोस्टली एट द कॉर्नर दे आर द क्लोराइड आयंस और इसके अलावा ये एक एन आयंस है और इसके अलावा ये जो स्मॉलर आयंस हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स मैंने शो किए हुए हैं दे आर सोडियम आयंस एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस एजेस तो हमने यहां पे ये ऑब्जर्व किया था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोराइड आयंस द डिस्टेंस बिटवीन अ सिंगल क्लोराइड क्लोराइड आयन एंड अ सोडियम आयन और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से ये आयंस अल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ प्लेस किए गए हैं नो टू सेम आयंस आर प्रेजेंट विद ईच अदर हमेशा अल्टरनेट है यानी कि एक पॉजिटिव देन नेगेटिव देन अगेन पॉजिटिव नो टू पॉजिटिव या नो टू नेगेटिव आयंस आर प्लेस्ड हियर उसके अलावा यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की तो सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं इस पूरे यूनिट सेल के अंदर ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि हर सोडियम आयन को सराउंड किया होता है सिक्स क्लोराइड आयंस से फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस सोडियम आयन इट इज सराउंडेड बाय दिस आयन यानी कि इससे पहले कि वो, वो किसी और सोडियम आयन को फेस करे पहले क्लोराइड आयन आ रहा है ऑन दिस साइड आल्सो ऑन दिस साइड आल्सो ऑन दिस साइड आल्सो इवन इफ यू लुक एट हियर तो यहां पे पहले क्लोराइड आयन है देन नेक्स्ट सोडियम आयन होगा इफ यू लुक ओवर हियर यहां पे भी क्लोराइड आयन यहां पे भी ऑन द बैक साइड आल्सो तो हर जगह पे क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो हर हम ये कह सकते हैं कि हर सोडियम आयन को सराउंड किया हुआ है क्लोराइड के आयंस ने सिमिलरली अगर आप क्लोराइड के आयंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हर क्लोराइड आयन को भी इसी तरह से सराउंड किया हुआ है इफ यू लुक एट दिस क्लोराइड आयन इसके इस साइड पे भी सबसे पहले सोडियम आयन है इस साइड पे भी सबसे पहले सोडियम आयन है ऑन दिस साइड आल्सो सोडियम आयन इज प्रेजेंट इफ यू लुक ओवर हियर ऑन दिस साइड आल्सो सोडियम आयन इज प्रेजेंट तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर uh, इस यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हर सोडियम आयन को सराउंड किया हुआ है दिस इज अ सोडियम आयन इसको सराउंड किया हुआ है सिक्स डिफरेंट क्लोराइड आयंस ने इसी तरह हर क्लोराइड आयन अगर एक क्लोराइड आयन की बात करते हैं उसको सराउंड किया हुआ है सिक्स डिफरेंट सोडियम आयंस दोज आर पॉजिटिव आयंस सो यहाँ पे इस तरह से ये पता चलता है कि कोई भी दो सिमिलर आयंस एक दूसरे के करीब नहीं है दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि इससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इससे प्रेजेंट करते हैं कि हर सोडियम आयन के इर्द गिर्द सराउंड किया हुआ है सिक्स क्लोराइड आयन से तो इसीलिए हम लोग सोडियम आयन को जो है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दें तो दैट वुड बी सिक्स यानी कि सिक्स ने इसको सराउंड किया हुआ है सिमिलरली चूंकि क्लोराइड आयंस को भी सिक्स सोडियम आयंस ने सराउंड किया हुआ है सो दैट वी कैन से दैट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो सिक्स सो अब हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहे हैं देर इज सेम कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्लोराइड आयंस आल्सो एंड सेम कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सोडियम आयंस आल्सो बट इसका मतलब ये नहीं है हम लोग हर किस ये नहीं कह सकते कि ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस एक दूसरे के साथ पेयरिंग के फॉर्म में है बिकॉज अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखें तो सब ने अपनी अपनी एक जगह को घेरा हुआ है सो so, हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो आयंस हैं यानी कि वन पॉजिटिव आयन इज़ प्रेजेंट विद वन नेगेटिव आयन तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला जब लिखते हैं दैट इज़ एन ए सी एल इससे तो देख के हमें यही ऑब्जर्व होता है कि वन सोडियम आयन एंड वन क्लोराइड आयन ये दोनों ने मिल इस कंपाउंड को बनाया है तो ये एक एक इनका नंबर है इस इट्स मीन के दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स लेकिन ऐसा नहीं है दे डो नॉट 
नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स यहाँ पे ये जब प्रेजेंट होते हैं एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर तो ये एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस पे हैं यानी कि इस सोडियम आयन को हम किसी एक यहाँ पे मौजूद क्लोराइड आयन के साथ लिंक नहीं कर सकते बिकॉज हर क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है सो दे विल नॉट मेक अ पेयर दे आर जस्ट स्कैटर्ड दे आर जस्ट प्रेजेंट इन द होल यूनिट सेल अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की चूँकि ये एक आयनिक सॉलिड है इसका मतलब इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो इन आयंस की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन है टूवर्ड्स द सेम आयंस तो ये अपने यूनिट सेल तक महदूद नहीं है या फिर अगर हम इस तरह के काफ़ी सारे यूनिट सेल एक दूसरे के साथ कम्बाइन कर दें तो वो सिर्फ अपने क्रिस्टल तक कम, आ, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन महदूद नहीं होती बल्कि जितना भी आप बड़ा क्रिस्टल बना लें बहुत सारे यूनिट सेल को आपस में जोड़ते हुए तो एंड पे एक आएगी सरफेस यानी कि जो स्टार्टिंग सरफेस है या एंडिंग है क्रिस्टल की वहाँ पे भी क्लोराइड आयंस या सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं जिनकी एक एक साइड एक्सपोज है यानी कि अगर ये स्टार्टिंग ऑफ द पूरे क्रिस्टल की थी तो यहाँ पे अभी भी सोडियम और क्लोरीन के आयंस प्रेजेंट हैं और इनके अगर यहाँ पर सराउंडिंग में और कोई आयंस आ जाएँ चाहे वो इनके अपने क्रिस्टल के हैं या किसी और एलिमेंट के हैं तो वो ज़रूर उनकी तरफ भी पावर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन कॉज करें डिपेंडिंग अपॉन द अदर आयन तो बिकॉज ये इससे हमें यह अंदाजा होता है कि आयने क्रिस्टल कभी भी इंडिपेंडेंट मोलिक्यूल या सेपरेट मोलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हाउ एवर अगर इनको हम वेपर फेज में देखें यानी कि सोडियम क्लोराइड को जब आपने इवेपोरेट कर दिया है बाय बॉइलिंग इट तो तब ये जरूर मोलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट कर सकते हैं बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट में ये कभी भी एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल एक सेपरेट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते यानी कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है उसके अंदर अभी भी सोडियम और क्लोराइड आयंस की फेसे सरफेस एक्सपोज हैं जो कि बाहर किसी मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं सो so, लेकिन फिर भी अगर हमें जब इसके फार्मूला की बात करनी होती है जिस तरह बाकी के कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला होता है इसका फार्मूला यूनिट कहलाते हैं आयनिक सॉलिड्स का तो उसका फार्मूला यूनिट हम सोडियम क्लोराइड ही कहते हैं यानी कि सिंगल आयन ऑफ सोडियम एंड सिंगल आयन ऑफ क्लोराइड डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेपर फेज क्योंकि सॉलिड फेज में हम इसे कोई भी फिक्स नंबर नहीं दे सकते लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन नंबर चूंकि सेम है सिक्स एंड सिक्स दैट इज़ वाई हम इनको कंसिडर करते हैं एन ए सी एल यानी कि सिंगल सोडियम को लिंक कर रहे हैं सिंगल क्लोराइड आयन के तौर पर के साथ अब जब अगर हम लोग अब अप, अपनी बुक में देखें फिगर नंबर 4.17 बी पार्ट जो है जिसके अंदर इस तरह के यूनिट सेल बहुत सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए हैं तो वहाँ पे अगर हम देखें देर आर एट क्लोराइड आयंस दैट आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब अगर आप क्यूब में देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट क्लोराइड आयंस हैं जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और हर एक जो आयन है अगर इसके साथ मज़ीद क्यूब्स अटैच कर दें अगर हम एट और क्यूब्स यानी इस साइड पे भी एक क्यूब अटैच करें इस साइड पे भी इस साइड पे इस साइड पे बैक साइड पे हर एक जगह पे एक एक क्यूब अगर हम एक और अटैच कर देते हैं उसके साथ तो हर अब ये नहीं है कि अगर नया सेपरेट क्यूब आप ड्रा करेंगे यहाँ पर अगर आप इस साइड पर इसके ड्रा करना चाहते हैं इधर एक और क्यूब तो यू विल स्टार्ट इट लाइक दिस ओनली तो वो ये वाला क्लोराइड आयन जो पहले से इस क्यूब में थे सेपरेटली जिनको हमने मेंशन किया था जब एक और क्यूब इसके साथ आके अटैच हुआ तो उसके अपने सेम कॉर्नर के उनके अपने सेपरेटली नहीं होंगे बल्कि एक क्लोराइड आयन मज़ीद उस क्यूब को बनाने में भी यूनिट सेल के पार्टिसिपेट करेंगे सिमिलरली जब हम इनको देखते हैं तो इस तरह से ये वाला कॉर्नर ये यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्लोराइड आयन जाके अटैच हो, हुए होंगे बट दिस कॉर्नर दिस कॉर्नर दिस फोर कॉर्नर्स आर बीइंग शेयर्ड बाय द सेम क्यूब सिमिलरली जब आप एक और क्यूब यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये वाला क्लोराइड आयन ना सिर्फ इस क्यूब को बनाने के काम आ रहा है बल्कि इस क्यूब को भी बनाएगा और इस क्यूब को भी बनाएगा सिमिलरली ये जो ऊपर क्यूब बन रहा है अगर एक और कॉर्नर हम इधर फ्रंट साइड पर एक और क्यूब को अटैच करते हैं तो ये वाला क्यूब उसको बनाने ये वाला क्लोराइड आयन उसको बनाने में भी काम आ रहा होता है 
तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो एट क्लोराइड आयंस हैं जो कि एट द कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं वो ना सिर्फ एक सिंगल यूनिट सेल को बनाने के काम आते हैं बल्कि जब उस यूनिट सेल से पूरा क्रिस्टल लेटेस्ट बनता है तो उस ओवरऑल फुल क्रिस्टल को के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसके अंदर वो एक से ज़्यादा क्यूब्स के अंदर प्रेजेंट हैं यानी कि इस क्यूब के साथ फर्दर आके जिस कॉर्नर पर जितने भी क्यूब्स अटैच होंगी तो उनके अंदर मस्ट है कि इस क्यूब्स के इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आके नया क्यूब अटैच होगा उधर वो उधर रिप्रेजेंटेटिव जो क्लोराइड आयंस होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और उस नए क्यूब को बनाने में भी हिस्सा डालेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि अगर दो क्यूब्स इकट्ठे आए हैं तो इस क्यूब का अपना क्लोराइड आयन होगा इस क्यूब का अपना होगा तो उस तरह से तो दो सेम आयन एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाएंगे और फोर्स ऑफ रिपल्जन हो जाएगी और इस तरह से ये दोनों यूनिट सेल मिलके एक क्रिस्टल को नहीं बना सकते सो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रो क्लोराइड आयन्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं एट कॉर्नर्स पे क्यूब के वो एट मज़ीद डिफरेंट क्यूब्स को आ, मतलब डिफरेंट हिस्सों में तकसीम है बिकॉज उसके इर्द गिर्द जितने भी क्यूब्स मज़ीद आएंगी अटैच होंगी वो उन सब में डिवाइड होते जाएंगे तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर क्लोराइड आयन का आठवां हिस्सा जो है इस सिर्फ एक स्पेसिफिक क्यूब से बिलोंग करता है बाकी के हिस्से बाकी क्यूब्स के साथ बिलोंग करेंगे जो आके मजीद यहाँ पे अटैच हो जाएंगी सो so, हम ये कह सकते हैं जब आठवां हिस्सा इसका वन बाई एट पार्ट ऑफ दिस क्लोराइड आयन वन बाई एट पार्ट ऑफ दिस क्लोराइड आयन वन बाई एट पार्ट ऑफ दिस क्लोराइन आयन वन बाई एट इस तरह से अगर हम लोग देखते जाएं तो अगर हम ये कॉर्नर्स के क्लोराइड आयन को काउंट करें तो टोटली वन प्लस वन प्लस वन इस तरह से फोर प्लस फोर एट हो गए एट ओवर एट क्लोराइड आयन यानी कि टोटल वन क्लोराइड का आयन अगर हम ओवरऑल इसको कैलकुलेट करते हैं ये पार्टिसिपेट करता है टोटली कंट्रीब्यूट करता है पूरे आठ कॉर्नर्स को बनाने के लिए पूरे एट कॉर्नर्स को बनाने के लिए सिमिलरली सिक्स क्लोराइड्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ फेस सेंटर यहाँ पे एक क्लोराइड आयन है इनकी हमने जो कॉर्नर्स पे थे इनकी बात कर ली हमने देखा कि हर क्लोराइड आयन आठ हिस्सों में डिवाइड हो जाता है पूरे क्रिस्टल को बनाने के लिए सिमिलरली अगर हम इन क्लोराइड आयन की बात करें जो कि फेस सेंटर्स में प्रेजेंट हैं तो ये सिक्स हैं और हर यहां पे अगर ये वाला प्रेजेंट है अगर मैं इस फेस को देखती हूं अगर मैं ये फ्रंट फेस को देखूं यहां पे अभी जस्ट हम लोग क्लोराइड आय की डिस्कशन कर रहे हैं यहां पे हमने देख लिया कि ये वाला अगर इस तरह से अटैच है इधर से अटैच है पीछे से फ्रंट साइड से यहाँ से पीछ यहाँ से अटैच हैं जिस तरह से भी अटैच होंगे हर क्लोराइड आयन का आठवां हिस्सा इसी तरह अगर ये जो फेस के आ, सेंटर में प्रेजेंट है अगर इनकी बात करें यहाँ पे एक और आके अगर क्यूब अटैच हो जाता है तो दिस आयन इज डिवाइडेड इंटू टू यहाँ पे एक और क्यूब आके अटैच हुआ तो दिस आयन इज डिवाइडेड इंटू टू क्यूब्स यहाँ पे एक और आके फेस अटैच हुआ तो दिस आयन इज डिवाइडेड इंटू टू क्यूब्स सिमिलरली दिस आयन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू क्यूब्स तो इस तरह से सिक्स जो क्लोराइड आय दैट आर प्रेजेंट इन द फेस इन द सेंटर ऑफ द फेस ये सब के सब जो हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे सॉरी दिस वॉज अ मिस्टेक थोड़ी सी क्रैक्शन यहाँ पर दोबारा कर लेती हूँ दिस आयन वॉज प्रेजेंट ओवर हेयर वो तो सोडियम के आयन्स थे जो कि उधर फेस सेंटर में दिस आयन वॉज प्रेजेंट ओवर हेयर अब ये यहाँ पर प्रेजेंट है इसके फ्रंट साइड पर अगर आके एक और हम क्यूब अटैच कर दें तो वो वाला जो आयन जिस तरह से एक आयन इस क्यूब के यहाँ पर सेंटर में है यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर अगर आके एक और दूसरा क्यूब हम लोग अटैच कर देंगे तो ये आयन इन दोनों क्यूब्स के दरमियान में डिवाइड हो जाएगा तो हाई देर आर सिक्स क्लोराइड आयन दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फेस तो सिक्स जब उनको मजीद हम लोग डिवाइड करते हैं जब वो फर्दर आके इस तरह से दूसरे क्यूब इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है यहाँ पे जो फेस सेंटर पे हैं क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं तो देर आर ओनली थ्री क्लोराइड आयंस दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू वन सिंगल क्यूब तो थ्री प्लस वन फ्रॉम हेयर टोटली एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब के अंदर अगर हम लोग देखें टोटल पार्टिसिपेशन तो फोर क्लोराइड आयंस की प्रेजेंट होती है सिमिलरली हम लोग जब अगर सोडियम uh, आयंस को भी सेपरेटली स्टडी करें तो उससे भी हम ये बता सकते हैं कि फोर सोडियम आयंस आर प्रेजेंट फोर सोडियम आयंस आर टोटली हंड्रेड परसेंट कंट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग सिंगल यूनिट सेल
जिस तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं देर आर मोर देन फोर लेकिन जब हम लोग इनको दूसरे क्यूब्स के साथ अटैच करके तब स्टडी करते हैं तो तब वो डिवाइड होते जाएंगे और उनकी रेशो अगर निकालें तो ओवरऑल जितने भी यहाँ पे सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं या जितने भी क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं उनका उनमें से टोटली फोर Uh, उनका जब हिस्सा करते हैं उनको ऐड अप करें तो टोटली फोर सोडियम आयन्स या फिर फोर क्लोराइड आयन्स जो हैं पूरे uh, एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं सो देर आर इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयन्स देर फोर फोर सोडियम क्लोराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल हर यूनिट सेल के अंदर चूँकि हमने कह दिया है कि फोर सोडियम के आयन्स प्रेजेंट होंगे फोर क्लोराइड के आयन्स प्रेजेंट होंगे इसीलिए हम लोग ओवरऑल अगर पूरे इसको एक नंबर देना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक यूनिट सेल के अंदर फोर सोडियम के आयन्स और फोर क्लोराइड के आयन्स हैं तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर फोर सोडियम क्लोराइड के यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये लेक्चर था मेरा जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग था अगर आप गौर से इसको देखें You can take help from the pictures from the net. आप एनिमेशन से देख सकते हैं कि किस तरह से ये फर्दर एक क्यूब के साथ आप दूसरी क्यूब जिस तरह जिस तरह अटैच करते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो सॉरी जो आयन्स प्रेजेंट थे वो डिवाइड होते जाएंगे फॉर ईच क्यूब और इस तरह से उनका हिस्सा बनता जाएगा और फिर हम एंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक यूनिट सेल के लिए टोटली आउट ऑफ ऑल दीज क्लोराइड आयन्स टोटली उनके पूरे पार्ट्स को एड अप करने के बाद फोर क्लोराइड आयन्स और फोर सोडियम आयन्स ही पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूट करते हैं एक यूनिट सेल को तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज़